，感谢陛下慷慨。各地赔款，让我精锐大军传令下去，城中一人不留，我就大夏皇帝者上千辆。啊，万户豪。陛下，您一定要活着，只有您活着，大夏才有希望。走，走啊！啊！苏玲，苏玲，走陛下，臣先行一步。追！恨我软弱，养虎为患。如今国之不存。名将燕父，朕无眼见先帝与地下，以发父灭而死。大夏末代皇帝属清华，恭送大夏上路。大夏三百四十年，大金入京会谈，大夏割地赔款，元气大伤，死后一蹶不振。同年十二月，夏哀帝自缢于都城郊野，大夏作为统一国家结束。明明是皇帝，却人人可欺。毕竟朝政把握在摄政王手中，他不过只是一个有名无实的皇帝。既然大家都对这位末代皇帝如此好奇，正好呢。今日考古学家挖掘出他的遗骸，不如我们来看看这位末代皇帝的面部还原图。魔主金环，愧对列祖列祖，大夏子民，若是能有另一位更有能力的帝王。或许大夏能迎来不同的结局吧。这里是。陛下今日招选侍卫，诸位若能选中，日后定能飞黄腾达。女校上端，甲等。品相一般，乙等。你听说了吗？陛下，好像有龙阳之号。这选侍卫，怕是醉翁之意不在酒。你们这是在干什么？等等，来干什么？把衣服脱了。明日大金就要入京，楚清欢，你竟然还有心情玩乐！放肆！等等，大金入京，楚清欢，莫非我穿越到了大夏覆灭贤妻？你们都先退下。昏君，受死吧！陛下小心
，这一切竟然都是真的，不是做梦！我真的穿越到了大夏覆灭前夕，成了那亡国皇帝。那亡国皇帝竟是女子！你方才说大金入京，何时入京？明日就到。大金入京。向大夏索要了广阔土地与巨额赔款，这是大夏覆灭的开始。不行，我一定要阻止这一切。我明白了，你现在帮我去准备一些东西。嗯、时间到底还是太仓促了，不过。应当足够应对。佩剑面圣，没想到昨天这人还是传说中的标起将军骆明臣。骆将军，皇帝都倒了，你何不与我一同归顺大金，共享荣华富贵？做梦！我生是大夏将军，死也是大夏英魂。大夏不灭，哈哈哈哈哈！无可救药，杀了他！杀！死！说起来，当时看史书，他是我最敬佩的人。既然上天给了我这个机会，我一定要改变他的结局，要还大夏一个国母的未来。今日不是与大金使臣会谈的日子吗？大金使臣何在啊？陛下，大金使臣说。要您亲自出门相迎，三叩九醒，此愿入宫会谈。此事万万不可，陛下的颜面就是大夏的颜面，现在让步，之后会谈，大夏也将失去主动权。那将军可有更好的办法？若惹怒了大金使者。两国交战该如何是好？摄政王说的是，大金兵强马壮，我们还是顺从为好。为了大夏，陛下可不要争一时之气，只要能维系和平，举全国之力交好大金也不妨。你，你们，历史上楚青花那么一低头。不仅使自己的民心尽失，大夏软弱之民也传遍四海，各国都想来分一杯羹，这才导致了大夏的灭亡。我泱泱大夏，自高祖开国以来，便屹立东方，受万国朝拜。大金，尔尔小国罢了，若还要朕亲自去迎接，不是告诉天下人，我大夏人人可欺？人人可打吗？楚青欢明明是个软骨头，什么时候有了这等气质？可是陛下，咱也不能放任使臣一直等在宫门口啊！大金如今国力强盛，万一惹怒了他们，挑起战争，放心，他们不会等太久的。报，大金使臣进殿。大夏皇帝，要可能站在宫门外等了整整两个时辰，这就是你们大夏待客之道吗？是朕失礼了
，没看见王子站累了吗？来人，请王子落座。这还差不多。哎，慢着，王子此次前来是代表大金前来觐见的。哈哈哈！你们夏皇这傻了不成？本王者是大金的使臣，当然是代表大金前来觐见。既是觐见，就因三跪九叩才是。楚清欢，你别当真矜持！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯夏皇如此目中无人，看来今天没得谈了。可汗圣玉，大夏战败，当割地三千里，三千里内，十座城池皆给我大金所有，并赔偿大金上回战役花费白银。五千万两，此事绝无可能。割地让你们奴隶我大夏子民，赔款给你们当军费，日后攻破我大夏城门，悬赏朕的项上人头吗？大夏这是不愿求和，要再打一仗吗？战便战，我大夏没有冲外族妖威苟活之辈。陛下万万不可呀！此次和谈是为了两国和平，舞刀弄棒太粗鲁了。看来人家大臣不太认可你说的话。大夏皇帝，哼，谁在乎这些懦夫的想法？你站在我们大夏的地盘上，对着我们的陛下大放厥词，我现在就能杀了你。的确，将军武功，天下无敌，我不是对手。不过，将军上回战败，可是折损了大夏一大半精锐。大夏真的还有与大金一战的能力吗？我也不想为难你们，不如这样，我这是来带着三斗皮，若是有人答得出，要求就此作罢；若是答不出，估计要割地为管，还要你们的皇帝到大金做质子。陛下，不可。好，朕答应。那就听听。一炷香之内，若是能解开绳子，就算过关。这就是第一题，也太简单了，不麻烦陛下了，让我来吧。哈哈哈！解开了，沙兄王，不妨好好看看，这绳子当真解开了吗？我要的是一根绳子，这绳圈本就不是一根绳子，谈何还原？你的题目根本没有答案，这种题目不可能有人答出来。那又如何？这分明是你们摄政王本事不济，还怪我这个出题人不成？当然，你们也可以选择不答，直接赔款啊！看来大夏今日难逃此劫。哎呀！早知道这样，不如直接割地赔款，何必这一番折腾？陛下，大家都劝你赔款，你非要答题，这下好了，不仅赔款，还要丢尽大夏颜面，你满意了吗？罢了罢了，大夏有这样的君主，就该想到今日。摄政王答不出，不代表朕
也答不出。陛下，说大话可别闪着舌头。摄政王都做不到的事情，陛下您哪来的自信？莫不是陛下觉得自己比摄政王更厉害？陛下，话不要说的太满。你有几斤几两，大家都知道。如果你能答出这道题，我楚长歌自愿请辞。摄政王好魄力。好，若是朕答不出，朕自愧辜负大夏。任由你处置，说的好像真的能答得上来一样。陛下，这不是上赶着被处置吗？好，这可是陛下你说的。如果你输了，那就自觉祭天，以偿罪责。臣交。大夏皇帝。这没有答案的题目，我看你怎么破局！陛下，你何必如此为难自己呢？放心，我有把握，借你佩剑一用殿下，您看看，这是不是你要的一根绳子？陛下竟然真的解开了！这不算，我说的是将绳君还原成一个绳子，你这不是还原，你这分明是强词夺理，这就是一个绳圈，而不是绳子，如何还原？这是你们大厦的事情。没事，相信我。既然殿下觉得朕还原的不对，那不如殿下来还原一下，让朕看看正确答案。这是一个神圈，你让我如何还原？没错，这就是一个神圈，根本没有还原以后的样子。那朕说它是什么样的绳子，不都没有错吗？强词夺理，彼此彼此。好，就算你们过关。不过这第二题可就没这么简单了。嗯、大金有一种毒药，名曰诛心。处置即死，这些酒里都下了诛心，唯有一杯没有。诸位可以轮番来猜一猜，若是有一人能猜中那杯无毒的，就算过关。好毒的计谋！你这是要我大夏？学死是赌命。陛下，臣愿试酒，为大夏捐躯。洋洋大夏，难道都是孬种？还没一个手握夫妻之力的文官，有点骨气。<笑>将军武艺超群，洞察力过人。这装酒的托盘，我撒了烈酒，遮掩气味。即使是将军，这个观察也找不到那一杯无毒的酒。陛下，臣来吧。臣愿为陛下，为大夏，赌命一试。请慢。我记得史学界推测过，这些酒它都是毒酒。历史上，楚清欢逼迫百余侍卫试酒，不但输了比试，还落下残暴名声。之后，大金攻破城门，宫中侍卫纷纷叛变
。陛下，您若觉得一人不够，宫外还有许多侍卫，我可以为陛下将他们叫来。不必，朕是大夏皇帝，自当身先士卒，就由朕先来试酒吧。陛下，万万不可、啊！陛下，不可。也好。陛下如此爱国爱民，你怎么能辜负陛下一番苦心？本想将我声名狼藉，没想到蠢货就是蠢货。就算现在有一点骨气，还是上赶着白白送死果然观察不出任何端倪，幸好我早有准备。陛下，您这是做什么？银针验毒。<笑>什么时候银针也能验毒？陛下莫不是太害怕了，开始胡言乱语了吧？<笑>眼真黑了，莫非这杯酒有毒？正是如此。怎么可能？怎么会有这样的验毒法子？你在这身上做了手脚？殿下不信，可以用银针将这些酒都验一遍，就知道这银针验毒是真是假了。我这银针真能验毒。万一都黑了，岂不是暴露了？罢了，这一敌就算你赢了。莫非陛下真的比摄政王更厉害？奥哥帝不赔款，达成盟约，大夏近十年来闻所未闻。传出去，陛下声誉一定大涨，日后怕是不可限量。我清欢这草。什么时候背着我学会了这么多东西？莫非想夺回大权？不行，我不能让他得逞。你们可别高兴得太早，还有最后一题，请下皇随我一步这最后一题到底是什么？还需要兴师动众的跑到这演武场来？敢问陛下，闻不成武不就的，比什么有区别吗？大金以武立国，你与我打一场，若是能赢过我，便算胜。这第三题怎么突然变成了习武？莫非因为我出手，历史改变了？可我从来没学过武术，啊，这不是完蛋了？大夏皇帝，你莫非是胆怯了？那甚至成了大夏无能，也未尝不可。罢了，我来。我愿带陛下出战。陛下，相信我，我定为你赢下这第三局。我要战的是大夏的皇帝陛下，若将军带陛下出战，怕是不妥吧？那作为补偿，我让你一只手，如何？找死！天下第一，果然命由虚传。若没臣
，上回战役你分明已经对大西亚这些人失望，为何还要帮他们？那我也是大夏将军，好一个大夏将军，今日耻辱，他日定将你们百倍奉还。那我就静候殿下了。那现在。我是不是该为我们摄政王请辞，举办一场风光的离别宴席了？好、啊，大人，这无妨。楚清欢，你藏的倒是挺深，还好我留有后手，你就得意这一会儿吧。哼将军一下比武，护国有功，可有什么想要的赏赐？你说出来，我都可以满足你。那陛下，既然如此，您可愿随我去一个地方？嗯。这是你带我来你府上是要做什么？我的父亲、母亲。兄弟姐妹，还有洛家上下一百四十余口人，皆在此处。洛家只剩我一人了，这是我为自己准备的。你，你们图什么呢？图的不过一个盛世太平，我们背后是大夏万家灯火，是大夏将士的妻儿，是大夏的未来。总有人要立于万万人之前，而有我们帅将士镇守边关一日，魑魅魍魉就不得入我大夏疆土。但现在，这道防线被人从内部打破了，有人暗中克扣了军饷，军中将士缺衣少食，温饱都成难题。对上兵强马壮的大金，将士竭尽全力。死伤无数，还是以惨败告终。什么？前线战士为大夏出生入死，连他们的军饷都贪污，简直枉为人。我此次进京，除了阻止大夏割地赔款，也是为了查明此事。我绝不允许有人这般践踏前线将士生命。还望陛下还大夏一个朗朗乾坤。而这也是我想拜托陛下的事情。将军不必多礼，我定会助你查明真相。从史书记载来看，此时八成是楚长歌的老东西所为。我得想想，怎么样才能找到证据，指证这家伙。说起来，我也有遗物给将军看，一个能让我大夏。战无不胜的保护。这是，这是枪。把这个和这个一起组装，然后你再看这边。你知道何为子弹吗？若它们组合到一起，一经射出，就会有无穷威力。如果真如你说的一样神奇，大夏或许就能一扫之前的衰弱，甚至反过来吞并大金。等我明日会催促楚长歌归还大权，到时候正会助你人力物力。你倒是与曾经确实不一样，可你。前夜在宫中为何，为何做出那般荒谬的事情？啊、那都是误会，都是原主。啊？啊！啊嗯、啊，那是因为宫中有摄政王的眼线，这，这也是为了蒙蔽摄政王。你是怀疑？摄政王与大金有勾结，所以演戏麻痹他们。陛下，真是好算计
。楚<笑>长歌啊，楚长歌，你做的坏事那么多，这黑锅顺便帮我背一下吧。所以，将军误会了朕，可有什么补偿？嗯，抱歉，你想要什么补偿？所以不管朕说什么，将军都会答应吗？自然。我看将军英俊潇洒。姿色过人，不如就肉偿吧，就肉偿吧。臣并非断袖，若是陛下一定要强求，只能以死明志。呵呵，哎呀，开玩笑的，将军莫当真。陛下，这样的玩笑以后不能乱开。哎呀，好，好，好，将军大人有大量，不妨饶我这一回。嗯，那我们现在也算是盟友喽。陛下，大事不好了。何事慌张？坊间都在传言，陛下逼迫摄政王退出朝堂。现在学子大臣都起义了，说您，说您不配为王，摄政王才是众望所归。大人，已经按照您说的将消息散布开了，陛下怎么就不懂呢？只有摄政王大人。才能给大夏光辉的未来呀！不过，陛下现在倒是变了不少。既然真的答上来大金的题目，或许自然是洛明臣在背后相助，没准楚清欢会谈前夕在宫中的荒诞表现，也都是演给我们看，为的就是趁机夺权。你们都忘了陛下之前有多火。准备好了吗？待会朕抓到谁，就由谁侍起。哈哈哈调皮！来抓我呀，陛下！这里，这里！昏聩！陛下，今日早朝。不是还有摄政王在吗？别打扰朕。大夏要亡啊！洛明臣与他掺和在一块儿，没准儿早就与他同流合污，上回战役，大夏才会惨败。看来是我高看陛下。一个两个不走正道，真恶心。无论他们关系如何，这是最好的机会。明日我们就借口大夏以文立国，要求楚清欢通过诗词考验，才能够掌权。他这个酒王饭袋，必死。陛下从无诗词问世，这一回他定要狠狠丢人呐！到时候不必我们出手。天下文人自然会反对他亲政，摄政王好谋算。楚清欢，你的水平我最清楚，书都没读过几本，这次看你怎么办。等诗会结束，你无才无德的名声就要传遍天下了。<笑>归还大权。还要朕先通过三日后的诗会考验。我自然信得过陛下，可陛下从前从未亲政，虽然答出大金题目，但说到底
，不过是小聪明。让陛下参加诗会，也是为了证明陛下的才学，好让大家放心。各位，我说的对吧？可你分明答应陛下，打算请辞，归还权力。现在说这些，难道堂堂摄政王出尔反尔？骆将军，我也是对大夏着想。这治国与答题可不一样，摄政王这也是为大局着想。我们大夏已文立过，作为大夏的皇帝，难道还怕一场诗会？陛下，昨日大臣与学子已经动乱过一次，我想你也不想做一个一意孤行的暴君吧？很好，朕参加便是。好。陛下，楚长歌让你参加诗会，必定是做好了十足的准备。你怎么能答应他？别急，这次诗会我有必胜的把握。大夏第一才子赵傕与楚长歌交好，这次诗会他一定会参加。你如何取胜？就凭华夏千年底蕴。那是什么？是我回不去的故乡。也是我们日后要创造的未来。放心，楚长歌他都输定了。陛下，你看那边。他们是？大夏四大才子，除了赵傕以外，其余三人。穿黑衣服那位名叫钱天章，擅长山水诗。据说诗中有画，旁边白衣服的那位是杜才显，擅长抒情诗。据说文者无不气涕连连。而另一位身穿蓝色衣服的，则是宋泽，以边塞诗闻名，写人一绝。他们三人代表了大夏最顶尖的文人水平。那赵傕呢？赵傕是文学界日后的传承者，下一代大儒，无所不精。这么说，楚长歌这是把大夏文坛的半壁江山都请来了。没错，他这次做好了万全准备。您若是输了，怕是顷刻之间就会天下皆知，名声尽毁。您确定准备好了？安心，我不是说了吗？朕一定会赢的。好大的口气！我们三人才气虽比不上赵傕，但赢过一个草包皇帝，还是绰绰有余的。大夏谁人不知？陛下一个月之前连三字经都背不下来，短短一个月想赢我们，莫非陛下想说您是失神下凡？真是可笑！<笑><笑>是又如何？我身上。可是有华夏五千年的文化底蕴做支撑，不是失神，也是似失神。陛下，您可别开玩笑了，您几斤几两，大夏谁人不知？真以为答出惊人几道题就成才了？<笑><笑>那题目是不是陛下答出来的，还有待考究呢。陛下，我等劝你还是早些认输。我等可以传出去，给你留些颜面。就你不够，那再加上我的山水诗呢？再加上他的边塞诗呢？不够，都不够。朕的意思是，不妨你们三个都一起来吧。您这是在羞辱我等！少废话。比还是不比？陛下可别后悔。这句话应当是有朕说才对。你们三个要不先写，朕怕朕写完以后你们自惭形愧，写不了啦。绝无可能！陛下随便做，若是能折服我们三人，我此后封笔不写。那你们都听好了。怒发冲冠。平兰处
，潇潇雨歇，还望也。这怎么可能？仰天长啸，壮怀激烈，壮志饥餐，哺乳兽，笑谈渴饮，胸无喜，待从头，收拾旧山河，朝天阙。好，浩然正气扑面而来，英雄气概表露的淋漓尽致。臣。愿辅佐陛下完成这凌云壮志。如何？还需要比下去吗？岳飞将军的满江红，大宋与大夏何其相似，没有什么能比这首诗更能触动同样情景下的大夏人了。好诗，便是诗神下凡也不过如此。是我输了，陛下。入某才疏学浅，心悦诚服，您是当之无愧的师神下凡。待从头，收拾旧山河，朝天阙。竟然能有人做出如此壮烈的诗句，陛下大惭。我愿赌服输。今日我在此立誓，封笔。记住，山外有山，人外有人，往后都谦逊些。是是是，谨记陛下教诲。看来不用赵太子出朝，事情已经解决了。不对，不是比诗吗？你们怎么出来了？赵公子，陛下心怀大夏，才华横溢，我等自愧不如。宋泽等人心气极高，我从未见他这般敬佩一个人。莫非事情没这么简单？放心，楚清欢这人我最了解，根本就是一个草包。之前能答上大金难题，八成是骆明臣背后相助。现在比诗词，骆明臣帮不了他，他必原形毕露。也是，我可是大夏第一才子，赢过他们三人又如何？他还是赢不了我。陛下，我方才说的话不是真心的。我知道，我也是真心的。正因如此，这次比试我绝不能输。或许诗句是借用岳飞将军的，但我与岳飞将军当时的心境确实是一样的。挽狂澜于既倒，扶大夏之将起。既然来到这里，那么改变大夏命运就是我的责任。陛下，别高兴的太早。你现在认输还来得及，赵觉实力可比那三个强多了。到时候你输的难看，还是丢的我们大夏的脸。哼，陛下笑什么？我笑有些蠢人坐井观天。你说谁蠢人？谁带入了，自然说的就是谁。你，你倒是尖牙利嘴。希望等会儿你的诗人也像你说话一样精彩。既然陛下对自己的诗有信心，我们不妨上点难度。从此处开始，到石桌走七步成诗，在石桌上宣纸写下，然后大声诵之，意下如何？嗯，都行。好，我先来一首。将军看起来胜券在握，摄政王不也一样？<笑>那将军怕是要错付，赵觉三步就能成诗。我看这次诗会过后，陛下恐再无翻身之地。<笑><笑>那就祝摄政王美梦成真。菊前疏雨重阳信，天际孤云万里愁
，昨夜江头相国梦，已随明月渡西楼。好，好诗，此诗浑然天成，落笔轻如风雨，让人有种身临其境的感觉。世上。恐怕再无人能写出如此精彩的诗句。哪里哪里，哈哈哈哈哈哈！陛下摇头，可是觉得此诗不行。好是好，但是跟我待会儿要做的诗比起来，陛下如此懂诗，不妨先做一首再说。若是我输了，除去您与摄政王的约定，我愿给您当牛做马。哎。这倒没必要，我压根儿不信一个昏庸无能的人能写出什么好诗。况且您输了，就要公开道歉，对您对于文学的无理轻慢。朕并非是对文学无理，正是因为朕尊重文学，才看不得你这般为虎作伥。不过你既然如此要求，那朕便应下了。哈哈哈哈哈！我听欢疯了，大夏重文，还要真道歉，坐实不尊文学，不用我动手，坊间流言都能逼得他退位。请。哈哈哈哈哈！糟糕。陛下莫非无诗可作？现在认输，还来得及。不必，不如我直接将诗念出，将军代我写。陛下，莫非又要耍什么花招？将军姿容俊朗，朕观之心旷神怡，有利于朕的发挥，不好吗？我俩的事情不耽误比试就行，你废话那么多干什么？罢了，反正骆明臣也是一个只会打仗的大老粗，根本不会做事。他们俩加在一起也不可能比过赵觉，做这么多也不过垂死挣扎。这种时候还想着你的龙阳之好？陛下，你让老臣如何将大夏放心交于你？可惜，陛下，你就这么喜欢我？都这种时候了，还想着这些事情？哼、嗯！将军，我是真的有事儿，我绝对不敢调戏将军，只是我的字太丑，劳烦将军了。嗯。辛苦遭逢起一惊，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身是浮尘雨打平。这不可能！惶恐滩头说惶恐，伶仃杨里。叹伶仃，人生自古谁无子？留去丹心照汗青。不可能！赵才子，若大夏覆灭，你沦落到朕诗中情景，你当真不会为今日助纣为虐而后悔吗？陛下说的是什么话？什么叫助纣为虐？朕从大金手中挽回了大夏的颜面，作为大夏皇帝，朕无愧于心。但摄政王把持朝政不放，恐怕才是心中有鬼吧。我说了，莫非你最相信了他的鬼话？论文才，我不如陛下。彼时我输的心服口服，读陛下的诗。我能感受到当中的悲壮与愤然，我相信
。若是大权归还陛下，陛下必不会让我大夏沦落至此。你，爸，一个月后，陛下生辰宴，我会当着四方来宾，主动请辞。愿赌服输，我愿追随陛下，愿陛下不弃。若是想跟在朕的身边，那至少得是将军这样的。忠君爱国，又有担当，大夏有他，何愁不心？若是陛下愿意，我也可以。啊，可以什么？侍奉陛下所要，不可。陛下尚未开口，将军待陛下说什么？天下皆知陛下喜好难色。我自认为相貌才学都算出众，陛下，您说是不是、嗯？怎么感觉气氛那么奇怪，好像选谁都有些微妙啊？这真的还是君臣之间的选择吗？是我逾矩了，陛下，想收下便收下吧。赵杰公子才貌双全，相伴陛下左右。将来也是一段佳话。呃，我好难色，特别特别好色，就喜欢那种英俊潇洒、不易非凡，最好还姓陆，然后对龙阳之后厌恶至极的那种。可是陛下不是也说了，对方厌恶龙阳之后。朕就喜欢，他不喜欢朕。嗯。蓝颜祸水，蓝颜祸水，蓝颜祸水，开心啦！陛下方才说的话都是真的。我，那只是为了叫他知难而退。我对将军绝对没有别样的心思，将军千万别误会。将军不信，我可以发誓的。哎。陛下，不必如此。陛下，我还有事，先走一步。哎，将军，你怎么突然走那么急？我真不是段秀，将军，你别误会。这好色鬼对我再无企图，我应当开心，为何心中更多的是愤怒？莫非？我真的想同他断袖分毫，不成，我还是离他远些吧。宋良，你说骆明辰他这到底闹的什么脾气？我都发誓，我绝对不喜欢他了。或许将军厌恶这事儿厌恶的厉害，只是看到都浑身不舒服。或许。这样也好，陛下，您托我调查导致军中被人贪污的那一笔军饷，有下落吗？是谁？我一定严惩不贷<咳>。说啊，这支吾做什么？是不是一个你得罪不起的人？摄政王楚长歌，竟然连前线将士的军饷都敢贪，这一次，朕绝不会放过他。不，陛下，呃，这笔钱是您给调走的。什么？你确定是我？嗯，我自然是相信陛下，绝不是这样的人。可军饷被贪污，导致骠骑将军上次战役败给了大金，将军平生最恨这类事情。如果知道是陛下您做的，或许不会再帮助你，甚至会与您为敌。何止是与我为敌，还是会直接要我小命
。原主啊，原主，你给我留下的都是什么事儿？你倒是相信我。您是我的陛下，我自然会永远相信您，站在您这一边。若是洛明辰如你一般就好了。不过这也就不是洛明辰了。罢了。此事先不要声张，让我想想怎么同他开口吧。现在陛下在民间与文人中的声望都十分出众，大家都说陛下受了仙人指点，突然开窍，要来拯救大夏。看来放权一事难以避免啊！没了摄政王大人，大夏交到陛下手中。真的还会有未来吗？大人，现在该如何是好啊？别急，我都安排好了。我已经找人告诉轩辕，他并非仙人之子，而是借尸还魂。若是坐实了，他到时候名声扫地，谁还记得这杜月？可他毕竟是咱们大夏的皇帝，这点流言蜚语恐怕还伤不到他。我自有办法。这个清欢可是个女人，然后把我逼急了，还大不了揭穿她的身份，鱼死网破你听说过吗？据说这冷宫中曾冤死过许多前朝妃子，他们怨恨难耐，依旧徘徊在这儿，不愿离去。这你都信啊？都是假的。你你你听见了吗？没事，这世上哪有什么鬼啊？我去看看。洛明辰还是闭门不见。将军，或许真的有事儿。能有什么事儿？分明就是不想见我。按照图纸上打造的武器如何了？十分顺利。你去告诉洛明辰，朕答应他的武器已经造好了，来不来见朕？他自个儿看着办。陛下就这么看重洛将军？陛下，大事不好，子龙出事了。何事惊慌？慢慢说。陛下，冷宫最近诡异的事频大，大家还经常听到女人的哭声，甚至。甚至冷宫的蜡烛会自己燃烧，本宫已经去一探究竟，回来便一病不起。大家都说是前朝的亡魂在作祟，还在地里找到一块石头，上面写着，写着什么？上面写着，宫中有鬼魅作怪，大夏将亡。鬼魅，天下哪有什么鬼神？恶人作祟还差不多。这问你，这冷宫一般是什么时候有异象的？是子时。今夜子时，朕倒要看看是何方鬼魅，也敢在朕宫中作祟。这冷宫除了荒凉点，也挺好的。哪有什么鬼魅？陛下快走！鬼魅来了，臣为您断后。装神弄鬼！陛下，陛下
，何人装神弄鬼？邪魔退散。陛下，陛下，老臣救驾来迟，陛下没事吧？我刚到冷宫，他马上就到了。看来宫中有他的眼线。这次灵异事件，八成也是他在搞鬼。怎么会呢？摄政王救驾心切，朕能理解。没事就好，没事就好。这位是，这位是祭天师，城内最著名的驱鬼大师。陛下，宫里的事情我已经听说了，我明日入夜就在城外戏台开坛做法，擒拿妖魔。既是冷宫闹鬼，在冷宫开坛做法便好，何必去城外戏台？丞相有所不知，此鬼异常凶恶，已经影响到了大夏国运。冷宫位置偏僻，人烟稀少，需在城外戏台，集人气与天地之事。我才能够有把握。得了吧，人气是假的，想要在人多的地方搞事是真的。陛下，莫非有什么意见？此事关系重大，关系到我大夏国运，陛下不能当作儿戏、啊。摄政王都那么说了，朕还能有什么意见？全听摄政王你安排吧。那明日入夜，祭天师在城外戏台开坛做法。陛下，可别迟到。祭天师开坛做法，朕去有什么意义？这么重要的事儿，陛下不亲自到场，莫非不关心我大夏国运？也对，朕会准时到场的。这么简单就答应了，楚清欢，看来你要为你的掉以轻心付出代价了。既然如此，我等先告退了。陛下，他太祖强硬邀请您，怕是意图不轨，您不该答应吗？他此次来，自然是做好了万全的准备。朕就算拒绝，他也有别的办法让朕去。不妨朕将计就计，正好朕去，破除封建迷信。嗯妖邪现形！哇，你看这水，莫非这宫中真有妖邪？这水都泛血色了，肯定不会有假。祭天师本事我是知道的，他说有，他一定有。这妖邪法力高强，如果找不到他寄生的人，很难奈何得了他。必须赶紧找到这妖邪，否则任由他壮大，大夏无疑。大师，你可有办法辨认妖邪？太可怕了，水都变成血水了，看来不是一般怨灵。不能让这样的邪祟祸害我们大夏。此人。应当身处皇宫，最近性情变化很大，身后应当长出了红色的鬼纹。听说陛下最近突然性情大变，不但不好色昏庸
，还做成了不少大事儿。大胆！今天是，莫非怀疑陛下是那宫中的鬼魅？在下不敢。祭天师也是为我大驾好，陛下可取上衣。若没有红色鬼纹，不就自证清白了吗？是呀，原来是在这里等着我。脱了衣服，我不但暖身暴露，还名誉尽毁。不脱衣服就是鬼魅，韩庶这个皇帝都当不下去了。若朕不愿呢？陛下是不愿，还是不能？莫非是鬼上身？这皇帝昏庸无能，我就说最近怎么突然变得这般厉害？看来这是被鬼上身了。哎，亏我之前还那么相信他，真是晦气。怕不脱，我们来帮他脱。陛下若是不愿意，那我来帮陛下脱啊。那我来帮陛下脱啊。放肆！罗明辰，你怎么来了？我听说楚长歌开坛捉拿邪魅，担心他对陛下您不利。诸位听我一言，此事还没有定论，为什么不先听陛下的解释呢？是将军大人，将军大人是出了名的爱国爱民，一定不会偏袒邪魅，真是我们误会他了。先听他们说说吧。你装神弄鬼，欺瞒众人，意图不轨，可知罪？陛下莫非死到临头，开始胡言乱语了？祭天师的神通，众人都看见了，怎么会是装神弄鬼？陛下这么做，莫非是准备得罪鬼神？竟敢束手就擒，这样祭天师还可以救你？不过一时之勇，我就不信你这么说，你楚清欢。还不对我跪地求饶！哼，鬼神，我看是小人差不多。这不是清水，还是白醋，加入姜黄水就会变红。祭天师，你刚刚那套施法动作，就是为了掩盖滴入黄姜水而做出的行为吧？还真是错，可五指八光又自然的事情，你怎么解释呢？用朱砂绘制符纸，符纸就会在夜间发光。至于自然，与冷宫中蜡烛燃烧是一个原理，那就是在上面涂抹了白磷。胡说八道，我都不知道你在说什么。不知道没关系，朕现在就找人。拿来黄纸与寻常墨水，天师阁下可以再画一张，看看这符纸还能不能发光。那冷宫中女人的哭声如何解释？那声音不少宫女也听见，甚至还有宫女被鬼缠上，一病不起，这作何解释？冷宫中藏着一只卷尾猴。卷尾猴叫声如同女子哀声哭泣，而祭天时，则是这只猴的主人。那所谓的降妖口诀，不过就是训猴指令而已。那日我去冷宫，猴子就在衣柜中吧？你怕我找到他，才匆忙现身。至于宫女，大抵是受惊过度。才引起的高烧不退，祭天师，我猜的对吗？或者你敢让我们去你家中看看，到底有没有一只这样的猴子？没想到唐唐天师竟然是一个骗子！上次他还上我家驱邪，收了我不少银子，这种人绝不能姑息。摄政王，这就是你找的大师。连我们都敢骗，真是好大的胆子
。没想到楚清欢这家伙竟然不惧鬼神，甚至还懂了这么多歪门邪道，简直就像是换了一个人。造谣生事，妄议大夏国运，还想往我们大夏骠骑将军身上泼脏水，赵律当斩。师弟王怎么会这样？我不想死啊！不是您要我做的吗？胡闹什么？殿下，此人挑拨离间，必定是大金派过来的卧底呀、啊！摄政王这是说的什么话？朕怎么可能会觉得摄政王这是为了在深辰宴不归还朕大权设下的计谋呢？摄政王如此忠心耿耿，朕还是信你的。谢陛下，谢陛下，为臣告退。你怎么知道我有办法证明那祭天师是一个骗子？万一我真是鬼魅上身，你岂不是一世英名和我一起鬼了？臣是陛下的将军，与陛下荣辱与共。若是你的话，怎么样，我大概都是甘愿的。若是你知道谁贪污了军饷，你会如何？我定叫那人求生不能，求死不得。可是，如果那个人改过自新了，或者世界上真的有鬼上身呢？改过自新，鬼上身，害人偿命。我不管什么鬼神。陛下问这些做什么？莫非查到了什么？没有。就是问问，也是，我到底在想什么？就算告诉他，我又如何解释穿越的事情？他又能真的能接受吗？将军，以后还是离我远一些吧。朕可是有龙阳之后的好色皇帝，你之前我还有一死明志吗？可，可我若说这些都无所谓呢？该死的楚清欢，他现在怎么突然变得这么聪明，甚至也不畏惧鬼神之说？看来我们不能再用以前的眼光看待他。交代你的事儿，准备的如何了？是摄政王息怒，连我们已经联系好了，生辰宴上，他会出面指认《满江红》与《过年丁娘》乃是抄袭之作，可靠吗？对方是大夏文学大儒，文坛地位出众，他说的话，所有人都会相信。<笑>大夏以文治国，闹出抄袭丑事，别说归还大权。<笑>楚清欢恐怕连皇位都留不住，到时候要取他性命，易如反掌。可是，若是出现变故怎么办？况且还有洛明臣在他身边。放心，我已经安排好了。算算时间，消息现在应该到洛明臣手中了。他俩。今日就会反攻，恭喜大人！没了洛明臣，楚清欢必死无疑呀、啊！果然，大夏还是要靠摄政王大人。好事，将军查到当初贪污金响人的名字，是谁？
说情话，怎么会是他？你怎么来了？我不是说过，以后我们离远一点。陛下，君想，是你贪污的吗？是我，你就没有什么想对我说的吗？<笑>我以为我们会是一段君臣佳话，我甚至设想过，我们或许有可能会更进一步。现在看来，我的心理建设，我的远大抱负，我的这些期许，不过都是笑话。我真的要说吗？对于一个古人来说，这一切都太过离奇。况且就算他信，原主确实贪污了君相，铸成大错，又要拉着他一起背负骂名吗？抱歉。陛下，我说过，要那个贪污君相的人偿命。我记得。所以，我们要杀了我。您只要告诉我，随便什么理由，我都信你。陛下，我离开边疆已经够久了。该回去了，都准备好了？都准备好了，就等今晚生辰宴，定叫楚清欢身败名裂。边境那边没有消息传来，骆明腾应该还在边关，一切顺利。哼，楚清欢，这回看你该怎么办。那家伙还是没有消息吗？哼，你退下吧。陛下，边疆路远，或许将军的心还在路上。今日是陛下的生辰宴，举国瞩目。无论今天发生任何事，天下皆知。在此，我如约。将大权归还，不可！此事万万不可。竟然是韩先生！韩先生，韩先生是大夏大儒，也是大夏如今文坛的领军人物。许多文人对他说的话奉若瑰宝，很有影响力。没想到这次宴会。连韩先生也来了，看来陛下现在确实受人尊重。我怎么觉得这位韩先生来者不善呢？大夏重文，大夏的统治者应当是一位文才斐然的高洁之士。韩先生有所不知，今日大夏流传的《过陵冰阳》和《满天红》就是陛下所作，陛下的文才。陛下对大夏之今，天下有目共睹。那也要这诗当真是他所作。《满江红》与《过宁丁阳》是我三月前所写，本想加入我新出的诗集，不想陛下不知从何处听说了我的诗，竟然据为己有啊！你说是你写的。就是你写的，莫非你叫岳飞，还是文天祥？什么岳飞文天祥？陛下，你从前从无诗句问世，怎么可能突然写出如此传世之作？难道你觉得以韩先生文坛的地位，需要说谎抢夺你的诗句？朕为什么要去理解污蔑朕的人
脑子里在想什么。那你就是承认自己抄袭了韩先生了。<笑>诗或许不是朕写的，但绝不会是他写的。陛下这么说，这诗是天上掉下来的？一派胡言，如此行径，简直丢尽我大夏颜面。陛下此前一句诗词也说不出，现在突然写出如此传身之作，本身就反常。原来是抄袭之作啊！连韩先生的诗句都敢抄袭。传出去，天下文人都会愤然，影响大夏名誉。如此无才无德之人，不配为一国之君。楚长歌，你算准朕没有办法自证，所以你有韩先生的名声来向朕身上泼脏水，很有效。但你算错了一件事，陛下。我不懂你在说什么。你既然说这诗是你写的，那不如我们现场来比诗，如何？<笑>你疯了！韩先生，文坛大家，传世佳作足足百首，你凭什么比？就凭我现场，就能做出一百首传世之作，而且每一首都比他强。哈<笑><笑>，传世名作岂是你说做就能做的？陛下还是别说大话，乖乖赔礼认错，送退位，这样韩先生可能原谅你。陛下昏庸无能，天下皆知，也就会答答题，弄弄装神弄鬼的小把戏。一百首传世之作，别开玩笑了。陛下若是真能做出一百首传世之作，岂不是失神下凡？从今往后受天下文人敬仰参拜？怎么可能？没想到陛下不仅抄袭，对文学没有半点敬仰之心，口出狂言。还好摄政王及时请我出现，当面指正，否则大夏落在这种人手中，后果不堪设想。那若是朕真能做出一百首传世之作呢？那我此生告别文坛。好，你们呢？那我自愿请辞，将大权归还于你便是。这本就该归还于我。陛下说的好像真能做出来一样，别说传世之作。这么短时间能做出一百首诗都难，我楚长歌愿意为污蔑陛下偿命。臣也一样，傅毅。陛下，如果陛下做不出来，那又当如何？若是做不到，朕自愿退回让贤，任由摄政王你处置。一夜之间。做出一百首传世之作，痴人说梦。楚清欢，你死定了！陛下，那请吧。风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，拂尽长江滚滚来。醉里挑灯看剑，梦回吹角流云。两岸猿声啼，八百里分麾下炙。五十弦，翻塞外声。莫愁前路无知己。明月，几时游？知我者，把酒问青天。不知天上风雀，浪花渐欲迷人眼。今夕是何年？
陛下，不愧是您。你们对华夏底蕴的深厚一无所知，如何？有一百首了吗？那那又怎么样？就算你写再多，也不能证明前两首是你写的呀。愚蠢的家伙，还能做出这么多诗，何必去抄？韩先生，现在该是摄政王履行诺言了吧？<笑>楚清欢，你是不是很得意，觉得自己赢了？不，你彻底完了。陛下，陛下，现在如何？你这是要谋反？你这样做，不怕引来宫中禁卫军吗？你以为我像以前一样不做实权的把握？宫中的禁卫军已经被我收买了，对，还要感谢你的军饷。哈哈哈哈哈！军饷是你借用我名头贪污的，你利用这笔钱养私居。摄政王，你怎么能做出这等事情？我们如此信任你，你就是这样报答大夏的？呃、你，你什么你？两个愚蠢的家伙，我早看不惯你们了！一口一个大夏，你还真以为自己是忠臣？跟我有什么区别？为大夏做过什么贡献？你还勉强算聪明，何必与大夏共存亡？我是绝无可与你这种出卖国家利益、自私自利之人合作。你就算是杀了我，消息传到边疆，罗明臣也不会放过你。就凭你这些人，根本不是他的对手。<笑>你以为是谁告诉洛明成你贪污军饷的事情？我已经与努达真联系洛明成此去，有去无回，没有人能救你们。洛明成，哈哈哈哈哈哈！既然陛下不愿与我合作，那就死吧。住口！陛下，陛下，陆明哲，城外的士兵呢？自然都被我解决了。随口一提，明日大金入京，签订战败协议。你一个人怎么可能解决那么多士兵？那么点人马，能战胜大金？自然是靠我手中的枪了。现在是你输了，一切都是你的计谋。你和洛明成是佯装决裂，明明贪污了军饷，他为什么还相信你？你猜，你看起来很不错。他说你与大金开战，我。我还担心你会受伤。那陛下可以放心，有您为我定制的武器，大金毫无还手之力。你不是恨我吗？为什么又回来了？难道你查明了真相，将计就计？我相信，或许以前的陛下会做出这样的事情，但我这次回来认识的陛下不是这样的人。你不怪我吗？我什么都没告诉你，让你误会。我不也没有告诉你我的打算。方才让楚长歌威胁了你，担惊受怕，我们扯平了。你做什么？回边疆。我们的误会不是解开了吗？大金也被解决了，你还回去做什么？我还有什么留下的必要吗
？有啊，我需要你。那陛下，您能告诉我，你到底隐瞒我什么了吗？我，我清欢，去死吧！刘明辰，你不是怨我吗？为什么还要救我？没来得及想太多，身体自己动起来的。况且，陛下有自己的秘密，身为臣子，我无权干涉，只是不甘心罢了。不甘心，原来我在你心中。我只是个外人，陆明辰，陆明辰，我我把一切都告诉你，你快点醒过来。陛下，您都守了半个月了，歇一歇吧。你出去吧，我没事。也是，有他陪在您跟前，你心里又怎么装得下别的事儿？别的人呢？其实我不是真正的楚清欢，我所有特别之处，是因为我来自千年，我不敢告诉你。一个是怕你觉得我鬼上身，疏远我；一个是怕你知道，觉得我在千年后并不算什么特别的人物，而你却是历史上赫赫有名的大英雄。或许你就没那么喜欢我了。我将一切都告诉你，你能不能快些醒来？我们重新来过你终于醒了，陛下方才说的话，我都听到了。我喜欢陛下，不是因为陛下展示的神奇的地方，而是因为陛下那颗赤诚的心。现在不怕我龙阳之号了。我说过，就算与陛下一同身败名裂，我也心甘情愿。那你猜错了一件事，其实我是女儿身。